ফাবা সেম বৈজ্ঞানিক নাম হলো ভিসিয়া ফাবা উৎস দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ এশিয়া জাত অ্যাকোয়াডোস পিবিএ ক্যারেমা ফাবা ফিয়েস্তা নুরা ফিবিএ রানা ফিবিএ সামিরা জলবায়ু গাছ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হলো পনেরো থেকে বিশ সেন্টিগ্রেড বিশেষভাবে করে ফুলের জনন সময় এবং পড উন্নয়নে ফাবা সিম অন্যান্য সিমের তুলনায় তুষার সহ্য করতে পারে ফাবা সিমের ফুল ঝরে যায় যদি তাপমাত্রা সাতাশ সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করে এবং গরমের প্রতিও সংবেদনশীল পডিংয়ের সময় শুষ্কতার প্রতি সংবেদনশীল বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে চারশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের দরকার বা সেচ দিতে হবে শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে তিনশো পঞ্চাশ মিলিমিটার ফাড়া সিম চাষ হয় অধিকন্তু যদি কম বৃষ্টিপাত এলাকায় চাষ করা হয় তাহলে ফলন ঘাটতি হয় বসন্তকালে দীর্ঘায়িত শীত আবহাওয়া পটসের উন্নয়নের জন্য আদর্শ প্রয়োজনীয় মাটি ফসল লাল বাদামি মৃত্তিকা কালো মাটি ধূসর ক্লে এবং অ্যালোভিয়াল মাটি চাষ করার জন্য উপযুক্ত এটা নিরপেক্ষ থেকে খাড়িও পিএইচ সাত দশমিক শূন্য থেকে নয় দশমিক শূন্য এর পিএইচ এর মাটির ধরন পছন্দ করে যা হোক ভালো ফলন পাওয়া যায় যদি পিএইচ চার দশমিক ছয় এর কম হয় যেখানে অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ স্তর কম হয় অ্যালুমিনিয়াম বিশ ইউজি বাই জি এবং ম্যাঙ্গানিজ পঞ্চাশ ইউজি বাই জি এর নিচে যদি মাটির পিএইচ পাঁচ এর কম হয় তাহলে চুন প্রয়োগ করতে হবে গভীর দোয়া ষোলো এর জন্য মাটির প্রথম পছন্দ যে মাটি দ্রুত শুকিয়ে যায় সে মাটিতে ফসল আর্দ্রতা সংকটে পড়ে ফাবা সিমের অগভীর মূল থাকে পানি জমে থাকা সহ্য করতে পারে বীজতলা তৈরি পূর্ববর্তী ফসল নাড়া ভালোভাবে তুলে নিতে হবে একটি ফ্ল্যাট বীজতলায় পাওয়ার জন্য কেটে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে বীজ বপনের পরে পাথরে বা বড় দলার মাটি ভালো করে সমান করে দিতে হবে নতুবা ফসল তোলা কঠিন হয়ে যাবে বীজ বপনের সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হল এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের শেষ পরে বপন করলে ফলন কমে যায় গাছের ঘনত্ব ফারাসিমের ক্ষেত্রে গাছের ঘনত্ব জাত ও সময়ের উপর ভিন্ন হয় ছোট আকারের বীজের ক্ষেত্রে বিশ থেকে তিরিশটি প্রতি বর্গমিটারে সুপারিশ করা হয় মধ্যম আকারের বীজের ক্ষেত্রে গাছের ঘনত্ব হবে আঠেরো থেকে তেইশটি বর্গমিটারে আগে বপনের ক্ষেত্রে এপ্রিল থেকে মের শুরুতে কম বীজ হার দেয়া হয় এবং পরে বপনের ক্ষেত্রে মের শেষ জুন বীজ হার বেশি দেওয়া হয় বড় সিমের জন্য বড় আকারের বীজ চাষি যে আকারের বীজ উত্তোলন করতে ইচ্ছুক তার উপর ভিত্তি করে বীজ বপন করা উচিত যেমন যদি আপনি বীজ বিপণন করতে চান তাহলে নব্বই থেকে একশো দশ গ্রেডের বীজ বপন করতে হবে প্রতি মিটারে পনেরোটি বীজ বপন করা উত্তম এটি প্রতি মিটারে সাতটি বীজের সমতুল্য শাড়ির দূরত্ব হবে একশো আশি মিলিমিটার যখন বীজের আকার পঞ্চান্ন থেকে ষাট গ্রাম বা একশো গ্রাম এবং অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা আশি শতাংশ হলে বেডে বীজ বপন করতে হবে ফিয়েস্তা ফারা এবং নুরাজাতের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে একশো তিরিশ কেজি বীজ বপন করতে হবে বীজ বিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিমিটার গভীরে বপন করতে হবে সারের চাহিদা ছয় কেজি বা হেক্টর ফসফরাস প্রতিটন দানার জন্য ব্যবহার করতে হবে আগাছা দমন ফাবা সিম এবং বড় সিমের সাথে আগাছা বড় প্রতিযোগী কারণ উভয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা করা ফসল সংগ্রহের সময় খুবই পরিষ্কার থাকে সিম প্যাডকে বড় পাতার আগাছার সাথে বপন করা উচিত নয় যেহেতু সেখানে সামান্য রাসায়নিকভাবে দমনের সুযোগ আছে সিমে ঘাস আগাছা সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেচ ফাবা সিম সেচের প্রতি সাড়া দেয় যেহেতু গাছ নির্দিষ্টভাবে পানি জমার প্রতি সহনীয় ভালোভাবে সমান উপসাগরীয় অঞ্চল যেখানে ভালো নিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে সেখানে চাষের উপযোগী নিষ্কাশন যদি ভালো না হয় তাহলে বেট করা উচিত সেচ সময় যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে কেননা জলাবদ্ধতায় অস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি হ্রাস হতে পারে এবং ফলন প্রভাবিত করবে প্রথম বসন্তে সেচ সাধারণত সর্বোচ্চ ফুল এবং কিছু গুটি ভরাটের সঙ্গে সমাপ্তিত হবে তাই কোনো বিলম্ব ব্যয়বহুল হবে পোকা ও রোগ লাল পায়ের মাকড় কাউপি এফিড লিউসার্নি ফ্লিয়া নেটিভ বার্ড ওয়ার্ম ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ পোকা 
উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা পোকা দমনের জন্য ব্যবহার করতে হবে প্রথমে শারীরিক ও পরে রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রোগ অ্যাসকোকাইটা ব্লাইট চকোলেট স্পট রাস্ট সার্কো সপোরো অল্টার নাইরিয়া ইত্যাদি হল মারাত্মক রোগ এই রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা উচিত সুস্থ ও শোধিত বীজ বপন করা উচিত অথবা রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ফসল সংগ্রহ যখন বীজের হাইলাম গাড়ো বাদামি কালো রং ধারণ করবে তখন বীজ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় তার জন্য বীজ বড় আকারে করা হবে না প্যাড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যায় এই ফসল চাষ করা যাতে বাতাসের বাইচের জন্য প্রস্তুত করা যাবে উদ্ভিদ দৃঢ়ভাবে কালো হলে ফাবাসিম সংগ্রহ বাঞ্ছনীয় ফসল পরিপক্ক হবে শোষ স্টোরেজের জন্য আর্দ্রতা ধারণ হবে বারো শতাংশ যাতে রপ্তানির সবিস্তার বিবরণী পূরণ করতে হবে প্রারম্ভিক চাষ সেটিং নাটাই গতি মন্থর প্যাঁচানো ক্লিয়ারেন্স উচ্চ থ্রেশের গতি চারশো থেকে ছশো আর পি এম অবতল ক্লিয়ারেন্স পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার ফ্যান গতি উচ্চ শীর্ষ চালনি বত্রিশ থেকে আটত্রিশ মিলিমিটার তলানির চালনি ১৬ থেকে ১৯ মিলিমিটার রটার গতি সাতশো থেকে নয়শো আর পি এম ঘূর্ণমান মেশিন 